Hi friends, welcome to Health and Voyage. In the Health and Voyage, we will be able to see an app. We will be able to see an app in the app. We will be able to see an app in the UCM button. We will be able to see an app in the app. We will be able to see an app in the tourist place. We will be able to see an app in the tourist place. We will be able to see an app in the cheapest way. We will be able to see an app in the room. Indonesia Indonesia Ila anda lagi, semua oyo attached dari tulah hotel sendom, satu naalak ka number anda om. Puning kah naalak ka oyo number type ini tu search iya. Ini nengak ke ider ando hari ila, nengal adiat tu salah tu pula ana location matra me hari ilo inna salah ana tu matra hari. Angin ada nengka salah tu nene pay dengan location wajatun oyo search iya ana ana. Pauladi nengal satu salah tu pohi, awu hotel tamas jual hotel ke iste petal ke ana nengkila. A hotel ana nikah ana vidun dal puning nengkila nengkila jangan naik tapar na. Adi mana ada ando options le ada nengkila. Saya, anda ingat la hotel la pergi search iya, alangkah hotel la oyo number search iya. In case itu, saya, saya jadi na boleh location matra, anda kari lalu, anda koru parijil lada salah ane ingat, anda location macam search iya, mana? Saya ni pun location la, ana option ayat dekam boleh. Saya new Delhi ana, pas stage iya boleh jadi cari cok. In case inna pun new Delhi lalu room mana, angin ingat, saya new Delhi enna ana search iya, entah tu. Noodle ini search ini mungkin ada ada related itu lagi orang lalu di beri kahani kita dalam screen lalu, mungkin kadai ini noodle railway station, ini adalah option choose ya. Nian railway station ada tu, anak poyer orang anda. Apa ni ke railway station orang ada tu, lalu room sana ni ada tu. Nian railway station type itu. Ini ada tu, oyo ada. Nama lalu enna anak check in change itu, enna anak check out itu, ini adalah date select ini adalah calendar anda. Pada Mei 2019 ini calendar anda date anda choose ini. Nian inna ini ke oyo room beranam. Nalai jangan check out aja. Enam lah opsi yang ada kan? Apa 24th May check in, 25th May check out. Apa oyo ada timing yang mungkin important dah na? Timing tu ada na check in je ena dosam, uceh ke 15 mani ana check in je ena tu. Check out aja ena dosam. Dia awalnya pada nanti mana ke check out ena. Ini adalah oyo anda usual timing. Ipa suppose ni ngalai timing tu uli lala. Oru bahasa neerthi akketi. Pada nanti mana ke muni akketi ngalai. Nengko kacau mana neerthi ngalai luggage ngalai 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 kondo bahasa check in check ena nolong. Ngalai hotel ni reception ni ada bandar pada. A hotel tu barai ena extra itreng lori amount ni ngalai page ena dah itu. Ini oyo ada amount ni kuda ada extra itreng ngalai mana kurna. Angan ada kanak kanak. Abah ni barai ena dah. Kita ada oyo mai bandar pada dah lala. Oyo ni timings ni orang itu. I barai 12 pm na check out um check in um 11 am na check out tu ana. Pina 24th may check in ada tu check out 25th may ada tu. Ini nama kita room. Oru room mula ettra pera ulkolan na room ana. Namlu udeshik na ana beri cody kena. Pina an oru room mula randa adult na lo option ada tu. Ningka option mata mandi la screen ana tu. Pina moon beri anda ningka moon anda gudu kam. Randa beri ane randa orang lain lagi onna. Ipin ya randa ena lo option ane ada tu. Ini traveling with children, kuttigal ni kita kudu orang tu. Kuttigal ni tapi udah esok ni tu anjir esok tu ada prime mula beri ana. Angan ni orang leh terbaik orang tu. Nanti kita makan tu. Ia tiket ni tu. Ini number ni berapa? One two. Angan ni macam ni kita kawan tu. Ipin ni kuttigal kudu orang tu. Nanti lah option ni tak ni lah. Randa guest, randa adult ni orang leh room ana search ni tu. Inna check in je tu, nala check out ni ana tu. Apa itu orang orang ni orang leh type ni tu kudu tu. Correct ana nukun nukah. Ini tu apply ni lah option kudu kah. Apply ni lah option kau tu kaya ini betul. Kem, pina nampol sedikit ni lah karya ni orang na. 
ഈ താഴെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഐക്കൺസ് കാണാം അല്ലേ അതിനകത്ത് സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പം ആ സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സോട്ട് ബൈ പോപ്പുലാരിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും ഇത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഇപ്പോൾ ചില അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും നോക്കാത്ത ആൾക്കാർ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോപ്പുലാരിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളെപ്പോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള റൂംസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ റൂം ഏതാണ് എന്നായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ലോ ടു ഹൈ പ്രൈസസ് എന്നുള്ള സോട്ട് ബൈ ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത സോട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഹൈ ടു ലോ പ്രൈസസ് കൂടിയ റേറ്റ് തൊട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെയുള്ള റേറ്റിംഗ് സോട്ട് ബൈ ഓപ്ഷനാണ് ഗസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ്സ് അതായത് ആ ഒരു ഹോട്ടലിലെ റൂമിൽ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയ ശേഷം അവിടെ താമസിച്ച ആൾക്കാർക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഓരോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂം റേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കും ഓരോരുത്തരും താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ യൂസേഴ്സ് അവിടെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചുള്ള ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതായിരിക്കും അവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുക പ്രയോറിറ്റിയിൽ കാണിക്കുക പിന്നീട് റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതാണ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ അതും സോട്ട് ബൈ ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങി ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഏതാണ് ദൂരം കുറവ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ പോയി ഇറങ്ങിയ ഒരാളാണ് കാറും ബൈക്ക് ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ അങ്ങനെ എങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് തൊട്ടടുത്ത് നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഏതാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സോട്ട് ബൈ ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈസ് ഏറ്റവും അടുത്ത് തൊട്ട് ദൂരം കൂടി 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 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓയോ നോബിൾ ഡീലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വില കൂടുതലായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ വില കുറയുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോടും ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തോടൊക്കെയുള്ള ഹോട്ടൽസ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വില കൂടാനാണ് ചാൻസ് കാരണം സിറ്റിയോട് അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് തൊട്ട് അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരിക അപ്പം നമുക്കിവിടെ സോട്ട് ബൈ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനായ ലോ ടു ഹൈ പ്രൈസസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ടു ഹൈ പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഞാൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ചെക്ക് ഔട്ടിൻ്റെ ടൈം കൊടുത്തു എത്ര അഡൾട്ടാണ് റൂമിലുള്ള അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമൊക്കെ മേലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോട്ട് ബൈ ഓപ്ഷനിൽ ലോ ടു ഹൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ലിസ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഹോട്ടലാണ് പക്ഷേ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെഡ് ഇങ്കിട്ട് വെച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ അതായത് ഞാൻ കൊടുത്ത എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓയോ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഓഫറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊട
റേറ്റ് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ റെഡ് എങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഹോട്ടൽ ഗരാൻ പാലസ് സേവ എന്നാണ് പേര് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽസിന്റെ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് ഓരോ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളതാണ് എ സി ഉണ്ടാവും ഫ്രീ വൈഫൈ ടി വി പവർ ബാക്കപ്പ് സി സി ടി വി ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോട്ടൽസിന്റെ ടാഗിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും അത് എ സി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വാഷ്റൂംസിൻ്റെ സൈസ് അതേപോലെയൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അഡീഷണൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചില ഹോട്ടൽസ് നമ്മൾ ഓരോ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ഓരോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് യു ക്യാൻ ആഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു നഷ്ടമാണ് സാധാരണ ഓയോയിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡും ബട്ടറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തരുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അല്ലാണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഓയോ എന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കരുത് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും പി ഹോട്ടലിൻ്റെ ശരിക്കും അവർ ഹോട്ടൽ പറയുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാല് രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ എപ്പോഴും ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ ഇടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ദിവസം ഇപ്പം ഇന്നാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഹോട്ടൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആ ഹോട്ടലിൽ വിറ്റ് അഴിഞ്ഞ് പോകാത്ത ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലായിരിക്കും ആ ദിവസം ആ റൂം ഇട്ടേക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് അത് ആരും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസൺ ടൈമാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലെ എന്തെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ഒരു പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലെയും റൂംസും സോൾഡ് ഔട്ടായി പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സീസൺ ഒന്നും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണും അങ്ങനെ ഹോളിഡേയും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അല്ലാണ്ട് ഒരു സാധാരണ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ മാക്സിമം വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്ന് എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഓരോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് താഴെ ക്യാൻസലേഷൻ പോളിസി ഉണ്ട് കപ്പിൾസ് ആർ വെൽക്കം അതായത് ഓയോയില് കപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ആണ് അധികം ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഐ ഡി പ്രൂഫ് മാത്രമേ അവർ ചോദിക്കാറുള്ളൂ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഓയോയിലൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കപ്പിൾസ് ആർ വെൽക്കം എന്ന് പ്രത്യേകം ആഡ് ചെയ്തേക്കു
അപ്പം നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് കൺഫർമേഷനൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു മെസ്സേജും വരും ഓയോൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ ഓയോ ഇന്ന ദിവസത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഡേറ്റ് മാറിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ഓയോൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കണ്ടോ ബുക്കിംഗ്സ് എന്ന് കാണും ഈ ബുക്കിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടലിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് താഴെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം മോഡിഫൈ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ബുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻ ഫൗണ്ട് എ ബെറ്റർ ഡീൽ വോണ്ട് ടു ബുക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ദിസ് ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എഴുതി കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും വാട്സാപ്പിലും നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാൻസൽഡ് എന്നുള്ളതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഹോട്ടൽസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ്ഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കുറേ ഹോട്ടൽസ് കണ്ടു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹാർട്ടിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് എൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ ചെല്ലുമ്പം ഈ സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ആൻഡ് ഏൺ ഈ ഇൻവൈറ്റ് ആൻഡ് ഏൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ പോളിസി എന്നുള്ളത് എഴുതി കാണിക്കും സോ ഹൗ ഡസ് ദിസ് വർക്ക്സ് വെൻ യു ഇൻവൈറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടു ഓയോ യു ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓൺ ദിയർ ഫസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഗെറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വെൻ ഡേ സൈൻ അപ്പ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഓയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത ലിങ്ക് വഴി ഓയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മുടെ വാലറ്റിൽ ഓയോയുടെ വാലറ്റ് ഓയോ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഷെയർ വയ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് യൂസിങ് മെസ്സേജ് ബ്ലൂടൂത്ത് സേവ് ടു ഡ്രൈവ് എക്സെൻഡ് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഓഫറ് നമുക്കും കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് വഴി ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ലിങ്ക് വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ പറയുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഓഫറ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയോ മണി ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓയോ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബുക്കിംഗ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഹോട്ടൽസ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഓയോ മണി എന്ന് ഒരു ഒരു ശതമാനം ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിൽ